ang hirap nun. Kasi tayo, we are still living sa ating fleshly na katawan sa human being. But God, because of His grace, pwede natin, He can accomplish anything in us. Amen? Ang importante sa atin is we yield. Yung mag-yield tayo sa atin sa kanya. Hindi, huwag tayong lumaban ba para hindi tayo mahirapan. Hallelujah. We try our best and try for a better change because we don't want our children, even our children, di ba? Kaya tayo nandito, why? You think, why? the reason why we are here? Siguro naman, hindi tayo mayaman sa atin. I mean, siguro mayroon mga ibang mayaman dyan. Pero, they still want to try for the best and for the children. Amen? Mm -hmm. Kung minsan tayo nga dito, hindi natin iniisip ating kalagayan. It's for the future of our children. Amen? Mm -hmm. Kaya tingnan naman yung sacrifice natin. Hindi lang mga inaw. We sacrifice them. Hindi natin sila makabali na yan to give them a better future. Amen? Hallelujah. So, huwag tayong mag-complain na kahit ang kape lang ang natitira is okay. Amen? Hallelujah. Buti nga may kape-kape. So, remember din yung mga ano sa ating bansa, especially sa ating bansa. Anyway, we're speaking about it sa sa mga campaigns. Kung isipin ninyo, campaign period na naman ngayon for the election sa ating barangay. Okay. Yun ang dami nilang pangako, eh, ano, na changes sa mga barangay. So, dami nabi ng pangako, ano, Julia, na kung minsan tayo na hindi ko na, hindi na tayo na niniwala sa kanilang pangako. Kasi nga, uh, dami-dami na papako, pero meron naman na gagawa na, na in-scope naman ng iba. But mostly yung iba is, uutu lang sila doon para eh, ewan. But uh, we still pray for them kasi they need changes to him. Kasi pag walang change sa him, so wala talagang magagawa. Amen? Hallelujah. So, uh, wag natin pa natinihin mapako din ang, ang ating pananampalatay sa Panginoon. Amen? So, what are these changes that uh, occurs during, uh, after the conversion? So, the process continues. So, yung process natin after conversion, continuous. Amen? We accepted Jesus as our Lord and Savior. But, little by little, yung hindi natin napapansin na may mga changes na pala sa buhay natin bilang isang Christian. Amen? Amen. Nung dati, dati rati, mga ano kang ano kang magmura. Lapin ang salita mo. Yes. Pero ngayon, parang uh, pag nasabi mo na, oh no, it's a big name. Those are things that we need to change. Hallelujah. So, we realize and understand that God is moving in us. In us. Because He's trying to change our inner being. Amen? Mm -hmm. Hindi yung lalabas na lang dito sa outer. Yung changes. The changes starts inside. Amen? Hallelujah. So, what are these changes? Number one dito is identity. TV, identity. Basahin natin doon sa John 1.12. May nakasaad doon sa John 1.12. Dapat may mayayari nyo yun. Okay. Amen. Hallelujah. So sabi niya dito, But to all who did receive, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Hallelujah. So, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi. Hindi, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Only those who believe and accept that Jesus as my Lord and Savior. Nakasulat ito sa Biblia. Hindi ako nagsabi. So, masakit man sa atin. Pero ito ang katotohanan. Yung nagsasabi na, bakit ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Pag yung tao na yan, hindi siya, uh, hindi siya na born again. Hindi na born again ang kanyang inner self. It means, hindi pa siya uh, kasali doon sa anak ng Panginoon. Sorry na lang, but it's the truth. Alam natin, the word of God is the truth. Amen? Hallelujah. So, why identity is so important? Alam niyo ang identity natin is very important. Sabi kasi doon sa Proverbs, uh, chapter 22, sabi niya doon, A good name is better than gold or silver. Ang pangalan natin, bakit? Kung minsan kasi ang pangalan na napaka-importante. 
Hallelujah. So it is a secular life natin. Many people like to identify themselves with the famous and rich people. Sino may mga kamag-anak dito na mga famous people or yung mga rich people? Sometimes we like to identify na relatives natin sila. Kasi mayayaman sila. Amen? This is in secular life. Pero sa hindi, ano? Kung minsan, ano? They don't recognize us. Ano ba? They don't recognize us. Bakit? Kasi yung status natin sa buhay, hindi ba kapareho eh? Wala kang pera eh. Kaya kung minsan, sasabihin nila na, ay ewan, siguro nga, kamag-anak ko yan, pero malayo. They don't want you to include in their angkan. Pero kung mayaman ka, ay sus, lahat ng mga tao sa kaligid mo, ay, kabagyat na yung day kawain. Siya yung kamag-anak namin ng ewan, kahit na matagal, kahit na ano, malayo ng kamag-anak, they still want to relate to you. Ay, mayaman ka eh. Especially, yes, during election, ay, kabagyat, o, ay, kabigyan mi, amin, nagita na eh. Ano kayo ang agot-butos, di ka balay yun. But during the, during the bigayan ng ayuda, hindi nakasulat ang pangalan nyo, yun. Yeah. So, ano yeah. nga? <laughs> Hallelujah. Sometimes naman tayo, ayaw natin marinig, especially sa mga tao na may mga kaso. Amen? Halimbawa, magka-apilyedo kayo ng isang tao. Pero yung ka-apilyedo mo is, masama talaga mo. Problema siya sa likod. Gusto mo bang na-relate sa kanya? Kahit siguro pa paano sabihin mo ako, ay ewan, siguro baka ang medo ka nila. Pero in this, sa, sa spiritual, we're talking about the identification. We are identified with Christ. Yung identification natin kay Christ is very legit. Authenticated yan. When we receive Him as our Lord and Savior. Hallelujah! So, we are authenticated na anak niya. Sa Ephesians chapter 1 verse 5. Sabi niya, Okay, start with you to support. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So through Jesus Christ, without Jesus Christ, Without Jesus Christ in your life, you are not a son of God. Amen? So only God, only Jesus. Kasi siya lang ang uh, karapat dapat na mag-link sa atin sa Diyos Ama. Hallelujah. Ang nangyari sa inyo dyan. Hallelujah. So we are identified with Christ. We are chosen. Amen? Amen. 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 Ang pangalan natin, We are identified. We are chosen. Sa 1 Peter 2, verse 9 and 10, sabi niya, But you are a chosen people, a royal priesthood. Wow! Mga pare pala tayo. Royal pa. 1 Peter 2, verse 9 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Wow! That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. See? You see the transition of a Christian. Nung hindi pa tayo, wala pa tayo sa Panginoon. We are living in darkness. But now we are transferred into His wonderful light. Amen? Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you have not received mercy, but you have, but now you have received mercy. Ibig sabihin pala, noon, ang, ang nagdo-dominate sa ating buhay ay si Satanas. Totoo yan. Kaya ang sama-sama natin noon sa totoo yan. Kaya nga pumunta si Jesus para tubusin tayo. Amen? Para maging anak muli tayo. Adoption into sonship. Amen? Hallelujah. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mercy. Awa na tayo na ito. We are chosen. See, yung special na pangalan natin, we are chosen. We are called Christians. Ito yung identity natin. We are called Christians. 
sa Acts 11, 25 to 26. Sa akin yata yun, yung ano ng ano, yung ano ba yun, yung kung kung ano yung number 3 na yun. 25, Acts 11, 26 to 25. Ito yung time na uh, nagtrabaho ang mga anak ng Panginoon sa Acts yung mga dis disipulos niya. Ito yung result. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And then he had, when he had found him, he brought him to Antioch for a whole year. They met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Amen? See the identification? We are identified and we are called Christians. So ibig lang sabihin, ang Christians, yung related kay Kristo. Amen? Kung walang Christ, yung I... I-A-N na yan. I am nothing. Amen? So, only in Christ that we are identified with God. Amen. Hallelujah. Yun ang identification. So, one good example here is Saul, who later used his Roman name, Paul. Diba, nagkaroon siya ng, ano, ng uh, transition yung si Paul. Very dramatic ang kanyang transition. Yung turning point ng buhay ni Saul is very dramatic during na uh, siya ay naglalakad ng uh, nabulag siya, amen? That's the time na uh, ang Panginoon nang usap sa kanya. And later on, he was used by God. And then, he used that name, Paul, para maka-access siya doon sa Roman Empire. Kasi hindi basta-basta yung pumasok doon. Eh. Siyempre, kilala siya bilang soul. Na anong trabaho niya, persecutor. Matalino yung si Paul. But then, his transition, alam niyo yung pag-change sa kanya ng Panginoon, yung parang biglaan pa. Yung, yung twist talaga ng buhay niya is, uh, wow. Parang 36 degrees ay, uh, 360 degrees ka, <coughs> na bago ang buhay niya. Nagamit siya ng Panginoon. Hallelujah. So he used to be a persecutor, a Pharisee. Hallelujah. His name was Saul, derived from the king Saul. So, may re, uh, yung pangalan niya na Saul, it's relative to kung sa pangalan ni King Saul, yung first king of Israel. Na kung titingnan natin is, uh, initingala yung pangalan na Saul pala. Kaya para siya maka-access doon, maka-evangelize siya, ang ginawa niya para hindi matakot ang tao sa kanya, ginamit niya ang kanyang Roman name na Paul, meaning little, para yung tingin sa kanya is parang ibinaba niya ang kanyang sarili para lang maka-access siya. Kung ginamit niya ang soul, ay kayo, matakot ang tao sa kanya. Kasi yung soul na yun, yung, yung pangalan niya is attached yung sabihing aberdugo. O diba, ikaw nga, kung halimbawa ikaw, dati kang preso, dati kang magnanakaw, dati kang mamamatay tao, tapos na preso ka. Then lumabas ka, tapos bigla kang nag-repitch. Naniniwala kayo ang tao sa'yo. Kagad. Of course, no. Takot pa rin sila sa'yo. Unless ipakita mo na yung identity mo talaga is na bago na. Na you are in Christ. So you are called a Christian. Ipakita mo. And then people will. Yes. They will come to believe Christ. Amen? Pero yung kung na, nakikita pa rin nila is yung dati mong buhay. Yun yung never Ito ang nangyari kay Paul, nung siya ay na-convert. Binamit siya ng kanya. Pero para hindi, uh, para uh, magiging successful siya, is ginamit niya yung Roman name niya. Para siya ay makapasok doon sa Gentile people. Ipinapa niya ang kanyang sarili. Kasi kung ito po, kasi titignan ninyo ang buhay ni Paul, yung background niya is, he is an educated man. Yung rank niya as a Pharisee, ang taas ang gamay niya. Pero ibinaba niya dahil ng Christ. Amen? Hallelujah. So, praise God. Ito kasi ang pagtawag kasi kay Paul is uh, to reach out the Gentiles. Amen? Dati rin tayong hentil. Mga kapatid. But because of the grace of God, because of the grace of God, we will reach out those people sent by God preach the word to us. Hallelujah. Ito tayo ngayon. We are gathering here, learning, 
worshiping God. Hallelujah. So Saul's education and his background as a Pharisee and his Roman citizenship contributed to his success as a missionary. So yung mga uh, education background ninyo, halimbawa may mga, you can use that actually. Hindi had lang yan. Actually, you are, uh, yung very accessible yung mga education ninyo na yan para magamit. Especially yung mga teachers. Of course, yung mga teachers na train sila na magsalita. Amen? And you can use that na, pero huwag mong sasabihin, ay, maniwala ka sa akin kasi teacher ako. Hindi. Yun bang you use that training para ma-reach out mo yung mga tao. Hallelujah. Hmm. Kailangan lang kasi dito is yung uh, magpakilala ka binang Christian. It speaks about humility. Hallelujah. So our identification with Christ should always be our access to reach out people. Amen? Number two dito is change of heart. Kaya kailangan natin mag-change ng heart. Pwede ba? Sa Ezekiel chapter 36 verse 2, 27 to uh, 20 26 to 27 Ezekiel 36 26 to 27 Okay, I'll start here sa 25. I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols, I will cleanse you. If I will give you a new heart, a new spirit, I will put within you and I will remove the heart of stone from you, your flesh, and give your heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statures and be careful to obey my rules. Dito kasi kung bakit nagsalita dito si Ezekiel. The Israelite people are so stone-hearted. Igas ng ulo nila. Ibig sabihin, kung matigas ang ulo mo, matigas kasi ang puso mo eh. Yung pa, in, uh, iwan ko, I cannot describe yung talagang uh, my time sila na palagi silang nagre-rebelde sa Panginoon. They are so disobedient. Ang tigas ng puso nila. So ang ginawa ng Panginoon, ito yung promise niya. To give them a better future, I will give you a new heart. Ganyan din gagawin nila sa atin. Yung matigas nating puso no noon, God will melt that heart. Amen? And give us the heart of flesh. Kasi pag heart of flesh kasi, a very soft yet. Amen? Na yung uh, very soft yet na matouch. Pero if your heart is closed, your mind is closed, you will never hear the word. You will never obey God. Amen? So, kailangan natin uh, ibigay ang ating puso. Doon nga sa Proverbs, sabi niya, Give me my, give me your heart, sabi ni ang Panginoon sa atin. Son, give me your heart. Ibig sabihin, let's all give our hearts unto God. Para siya ang mag-change na. We can never change our life. We cannot do it. We, what we all need to do is to cooperate with God. Kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, mag-cooperate tayo. Just yield to Him and let Him do. Amen? Kailangan natin yung cooperation niya. Kasi gustong gusto ng Panginoon na pabuhin tayo, pero kung ayaw mo, it's your choice. Because the heart is deceitful, di ba? Kung minsan, uh, napaka-deceitful yung, yung puso talaga. Pero alam ng Panginoon. So tayo, ang choice natin is to give our heart to God and let Him change it. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. God requires us to give our hearts to Him. Every action reflects what's inside our heart. Kasi lahat ng actions natin, it comes from the heart actually. Kung ano, di ba? Biblically, sabi niya, kung anong nasa puso, it will overflow. Lalabas at lalabas yan sa ating pananalita, sa lahat ng ating gagawin, sa actions natin especially. So makikita natin yan. And makikita mo rin yung tao na uh, nabago ang pamumuhay. Kasi may pagbabago. That's the greatest miracle that happens in the life of, of a person is a changed life. Amen? Hindi yung, uh, yung nakalakad yung bulag. Di ba? Ang miracle is yung nabago ang tao once sa kindness. Hallelujah. So God wants to change our hearts because He wants His children to change priorities. 
change our lifestyles. Ano ba yung priorities natin, di ba, nung tayo ay na-born again na is? Yung priorities na natin is hindi na yung maglalabas-labas dyan ng masyal, yung para lang masatisfy ang cravings ng ating uh, flesh, yung gusto natin na inuman muna tayo. Katapos ng simba, inuman tayo. Ibig sabihin, walang pagbabago. But then, God wants to change you. So, yung priority mo ngayon is, ito ko muna ako sa church kasi sabi ko yung sarasabi ko. Amen. Amen. Hallelujah. Change our lifestyle. Sa 1 Peter chapter 3, verse 3 to 5. First Peter chapter three verse three to five. Oh, sabi niya dito. Do not let your adorning be external. Okay, start na din sa one. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. So, ibig sabihin lang dito, pag ang asawang babae ay maging submissive sa kanyang asawa, yung mga gawa niya ay nakikita ng isang asawa na hindi naniniwala, may time na maaakay mong asawa mo. Amen? So, don't give up, wives, na uh, kung ang asawa mo is hindi mo maakay-akay sa church, ipakita mo na ikaw ay totoong na bago para siya. Ikaw ay totoo na naman na uh, ang asawa ko talaga is na bago ni Christ. My time din, kung tayo sa church, I tell you. It's my experience. Ang hirap pa eh, pag tayo mo ang asawa mo ng ilang years bago siya pumunta ng church, kung hindi pa ma, kung hindi pa ma-dededicate ang anak mo, hindi pa pupunta. Mm-hmm. May, may mga ganon. But we need wives to uh, pray for pray for your husbands. Amen? Mm-hmm. Hallelujah. <clears throat> so let's continue. Sabi niya, Do not let your adorning be external. The braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear. But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit which in God's sight is very precious. Amen? For this is how the holy women who hope in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. See? So kahit anong gawin mo na magdamit pa ng mga na, uh, mamahaling damit, magagandang damit, o yung mamahaling mga alahas, kung hindi na bago ang puso, it's useless. Amen? So be simple. Just be simple. Hindi ko naman sinabi na bawal. Kung kaya niyo, go. Pero hindi sana yung panlabas na kanyo. Na, the purpose is to ipakita mo na kaya mong bumili ng ganyan. Magdamit ka, go. Yun naman na sa matyan. Ay, but I tell you, yun naman hindi reveal. Kaya nga dito, nasabi dito, it's all about clothing ng mga babae. Be careful, mga women. Lalo tayo, mga anak ng pari. Magdamit ka nga, Pero revealing naman ang katawan mo. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang pinapahiwatig ng ating pananamit? Di ba, dapat we clothe ourselves to cover yung dapat makoveran. Amen! What's up, Jose? Ang dami natin nakikita sa labas na nagdamit na nga. Parang hindi pa rin nagdamit. But let's pray for them. Kasi... They don't know God. That's why they can do it. Pero tayo, dito ang pinag-uusapan dito is the women of God. Kaya dapat manamit tayo ng maayos para sa ikalaw ng hati ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon huwag kayong magali pagka napapansin ni Pastore yung pananamit natin na halos makita na yung cleavage mo. Huwag kayong magali kasi totoo yan. Pag sinabihan ka na O oh, medyo, medyo naman lagyan mo ng ka-scarf yan. Kaya tayo nagdagamit para makuwera ng lahat ng cover. So yan, nakakaya. Yan sa lahat ng kanyang panahon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Nagdamit ka ng revealing. You better take it off para ipakita na lang sa mundo. Ganon. But 
for the women of God that we are speaking here, dapat is very adorable sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Sinasabi na yung mamahalin na. Very simple, but it is giving glory to God. Amen? Hallelujah. Tabasak ang iba na And so, lifestyle. So, your beauty should not come from outward adornment. Hallelujah. Yung lifestyle natin, dapat mabago na. Hallelujah. See, even this lifestyle includes even the food we eat, the way we deal with other people. E di ba itong food na ito? Dami rami sino ang kumakain sa inyo ng ginuguan. Honestly. Yes. Pero ngayon, nung narinig yung salita ng Diyos na bawal pa lang, I tell you, mawawalan ka ng ganang kumain. Because God is touching you. Pag nakita mo yan, hindi nakapagin. Hindi mo talaga dapat kainin yan eh. daming bakterya nun, sa totoo lang. Yung manok na yan, sige kainin mo, pati pakpak, pati yung mga ano, yung yung feathers, wag lang yung dugo. Kahit yung butok-butok kainin mo, wag lang yung dugo. I, I, I just want to... Yes, but remember ko kasi, ito yung question kasi noon nung may mas sabi namin nyo. Sabi nyo pa, sabi nyo mas sabi nyo. Pastor, no, nga magaling nga mas sila yung ito. Ano nga yung ortika na nyo? Ay, kap, sige, pati jidok-dok na ka na, huwag lang jidara. <laughs> sayang, kung na naapay na sayang. Sayang ka nung ibuli. So even our foods. <laughs> Nakikita natin na mga foods, di ba? Kahit sa ano, mga inumin, sino may inom? Nang alak, ako doon. Yes, pero binago na tayo ng pati noon. Sa inyo na pala pwede yun. Amen! Kahit yung patikim-tikim, basit lang. Pero di basit lang, isa pinagrugyan, pinakton. Yeah. Ang nabartot ka pa niya nagawi. At dapat din ang bartot, nga mapanigay langit. Hanang tupay, ma hanang tupay nga... Um, makahanantipay-hantipay na makadalon dyan palay na bakit barbartok na makadalon pa kita dyan langitin o diba sayang na kinapintas kaya pinagwa ko bakit ang mga kutok wow 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 nagawa ka po hanta crush na crush mo tapos nakita ko dyan na ipukulay dyan kalsada dyan di ka nalang ay 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 hindi nabalbaliwan na itang tao ko ito, wow, mas lalo mag-ibuha ko. Amen. Amen. Tapos kaya ka na pala. Amen. Praise the Lord. That's the truth of God. Yung mas lalo tayo, wala ang ganda. Yun yung sabi na, hindi kayo maganda. Wala ang kayo makaganda sa harap ng Panginoon. Huwag lang sinanay mo sa akin, maganda ka. Hallelujah. Number three is change of perspective. Ito yung pananaw natin sa buhay. Oh, sa chapter 3 din, uh, Philippians chapter 3 verse 7 to uh, sa Philippians chapter 3 verse 7 to okay, so whatever gain I had I counted as loss for the sake of Christ indeed, ito yung si Paul ang nagsasalita dito indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as Lord For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes from faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection and may share his sufferings becoming like him in his death, that by any means, any means possible, I may attend the resurrection from the dead. Ito, yung pananaw na ni Paul dito is, eh, kahit na ano may yung nag-gain niya, yung mga uh, accomplishment niya sa buhay, ang tingin niya ngayon is very useless. Amen? Yung mga, uh, yung mga bagay na ginagawa niya noon, para siya ay tingin, tingin, tingilain ng mga tao noon. It's rubbish sa kanyang parts. Already rubbish to gain the favor of God in His life. So, ang pananaw na natin ngayon bilang isang Kristiyano, lahat ng mga accomplishments natin sa buhay, let's all use them for the glory of God. Amen? Amen. Hindi na sa pansarili natin. Yung pananaw natin sa buhay na babago na yan, hindi na sa pansarili natin. Amen? 
Let's all heal. Kung data ay puro pang sarili. Hallelujah. Christ wants us to go deeper and dig deeper. Kung ano talaga ang uh, perspective natin. Yung, ano ba yung pananaw natin sa buhay para sa future natin. Kung ang pananaw mo is para sa sarili mo, I pray. You will always be with you. Hindi, hindi nasasatisfy ang cravings mo sa buhay mo. You are not satisfied with the uh, kung ano man ang nakikita mo. Kahit na bumili ka ng gusto, gusto mo sa mundo, you will never be satisfied. Kasi, iba, yung pananaw mo is pang sarili mo. Yes. Amen? So, whoever you are in this world, always think na ito ay gagamitin mo para sa kami. There's a purpose kung bakit ikaw ay nakagraduate. Hindi lahat tayo. Ako, I never, I never graduated from high school. Nabitin ang graduation. Di ako sumama, di ako uh, sumama sa graduation. Why? Because yung father ko pumunta sa school, kasi gusto niya akong mag-asawa pumunta sa school, pinadrop ang pangalan ko. Kaya ako nag-reveal. Can you just imagine, katatapos ng fourth grade, yung pupunta yan, papa-erase ang pangalan mo sa school para lang ano sabi ko? Bakit? Ano ka handa ba? Asawahin ko, wala pa yata akong nakikilala. <laughs> Can you just imagine that? Pero naisip niya, nakwento niya sa mga apo niya. Naging sisi daw niya. Kasi nakikita niya, na-feel niya yung ano, yung kahit anong ginawa niya, sinapil niya pa rin yung kahit ang papatawad yung pagmamahal. Laking sisi niya, nakapwento niya sa mga apin, pinapwento naman ng mga apin, ganun ka pala. Ay, Ay yung prior perspective ko, I will use all those things, yung mga pangyayari, kasi may plan ng Panginoon, kahit yung everything na nangyari sa buhay natin, there's a plan of God, kahit sa ways na yan. Amen. God is still doing His best para i-turn tayo. Don't just imagine, nasend pa ako doon sa convent. I tell you, pumunta ako sa convent, nag-stay ako doon. Pag-a-4 boss, so para daw mabago ako. Wow! Sa convent, sa St. Francis, sa taas na yung church. I'm still there. The plan there is para pag-aralin ako actually ng, ng matre. Pero hindi na hindi na tuloy. Pag Bible study kami doon with the students doon, kasi may mga students doon, doon sa doon, sabihin nila, ah sige, mag Bible study tayo, tapno, barbaring mabalbaliwan ni Remy, wow, ano bang tingin nila sa akin, sobrang napakasama ako, samantalang sila, I tell you, nagiinuman sila doon sa doon, tapos ako ang pinipin. All those things, may plano pa ng family sa doon. Amen. Na kahit yung journey natin is very, mm. ano ba yung very troublesome ang journey. <laughs> Matalino ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi niya, uh, hindi niya iniwanan ng mga anak niya. Kasi nga, doon sa nabasa natin, kahit ano, saan tayo pupunta, kung may plano ang Panginoon sa'yo, still, ilalagay ka doon sa gusto niyang kalagat niya. <laughs> So I tell you, tayong bawalan ng kapasa na yung mga mahal natin sa buhay. God will turn them Amen. to kagaya natin na mabago din ang buhay nila. Amen. Amen. Hindi porket masama na yun. Masama na forever. No. Hallelujah. So ang goal natin dito, ang goal kasi ni Paul din dito is to finish the race. Amen. Even to us, yung perspective natin, yung pananaw natin is to finish the race. Amen. Huwag tayo magkipag-kompetensya kasi this journey, Christian journey is not a competition actually. We are running our own race to finish the line. Gustong, sinong magustong mauna sa atin? Wala siguro magsasabi na ako. Amen. We are still running our race. Kung tapos na yun, ang buhay ng race natin, doon matatamit natin ang ating utong, crown, kaya hindi pwedeng makipag-kompetensya ka kasi yung crown ng, ng isa, iba sa'yo. 
Let's all finish. Ang gagawin lang natin, let's all encourage each and everyone to finish the line. Bak may na, yung bang nangihina na, kakain natin. Amen. Let's go. Kain mo. Huwag mo iiwanan doon para lahat tayo matapos natin. That's the ways of the Christian. Hindi competition. Kasi kahit makikompit ka, tinitingnan mo yun, ikaw ang matatahan. Di ba ang isang racer, pag tinitingnan niya ang kanyang likod, katalo siya. Kanya focus siya doon sa goal. Ganyan din sa nag-alala. Focus tayo. Pag tayong mga inggit, pag tayong uh, ang inggit, pag nainggit ka sa isang taon, ang kakainggitan mo dyan, iba yung crown niya sa'yo. May crown kang nakaredi para sa'yo. May crown din siya para sa, sa kanya. So, iba-iba. Hindi yung crown mo ang agawin niya, no? Hindi niya agawin, hindi niya kayang agawin niya kasi si Lord magbibigay niyan. Kaya just focus. Yung pananaw mo, baguhin mo yung pananaw mo na mas ano siya ito sa tao. Ito ba ka matalo ako sa God? Huwag! I tell you, hindi, ka ma, hindi mo matatago siya. Mahirapan kang tapusin. Mapapagod ka. Dahil sa inggit, eh kung siya ay mas mabilis sa iyo, hindi dapat ma-encourage ka. Ma-inspire ka sa kanya. Amen? Amen. <clears throat> Hallelujah. So don't assume that other believers are our opponents. Or don't consider uh, their, them as your competition. Or other, uh, because it, is, it will always hold to Hindi bang iba yung may soto ang kalami. Matatalo ka. So our, our perspective in life should have a, a positive result sa mga. Amen? Yung magiging positive ang result ng ating pananaw sa mga tayo. To finish the race. Amen? Number four is chase of citizenship. Sino gusto mong ma-chase ang citizenship? Amen! See? Doon sa Philippians 3, 20 to 21. Sabi niya dito, But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, with a power that enables Him even to subject all things to Himself. Eto tayo mga kapatid. We are citizens of heaven. Hinihintay lang natin yung perfect time para matupad itong citizenship natin. But while we are still here, nagwo-work ang Panginoon sa atin para yung mga qualifications, mag-qualify tayo doon. Amen? O ba yung bang, napupunta sa ibang bansa, yung gusto mag-citizen doon sa Canada or wherever part of the world. May mga qualifications yan eh. Hallelujah! Pero ang iba kasi ayaw na nila sa Pilipinas. Pero parang hindi pwede, no? Mas mahal ko pa rin ang Pilipinas. Oo pa rin ako. There's no place like home. Just like there's no place like home in heaven. Iiwanan natin ito sa ayaw sa gusto mo. Iiwanan mo ang mundo na ito. At dapat ang pupuntahan mo doon sa langit. Kasi walang ano, walang, walang purgatorio eh. Dalawa lang pupuntahan ng tao. Eh kahit na siguro sa purgatorio, may init pa rin na si Mike ako. How do you des describe it? Inferno talaga. According to the dictionary, uh, ang inferno kasi is a Spanish word. Ako yun yun. So once we were alienated from God, we were once the enemy of the cross. Amen? Dati-dati tayo ay enemy ng cross na yan. Kasi na-alienate tayo nung tayo ay nagkasala and then God uh, restore us. So, na nagkaroon na tayo ng new citizenship. Hallelujah. But when we were finally identified with Christ, even our citizenship changed. It means that we no longer need or follow the standard of this world. Ito yung mga qualifications. Kung gusto natin mapunta sa langit, don't follow the standard of this world. Kasi sabi doon sa dyan, first dyan sa mga don't do not love the word for anything in the word. Because the word, the standard ng word, it will hinder you sa iyong puso. Di ba mga word meetings? Kung saan kasi ang puso mo. Kung saan yung treasure mo. Doon yung puso mo. So don't put your heart on your treasures here. Use them. Kasi kailangan natin pera. 
Use them. Manage them wisely. Amen. Hallelujah. So, chains of citizenship. Ito yung citizenship natin. No, kung nadating na yun. Taga ano ko, taga langit. Siguro, no, at dati baka magditahangan ng matikit. Taga langit. Taga ka ba magditahangan ng matikit? It means that will happen when we finish our praise. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we need, we all need to submit to the Lordship of Christ. Hallelujah. Therefore, gusto niya lahat ng bagay sa ating buhay. I-submit natin sa Kanya para sa Kanyang Lordship. Amen. Huwag kang mag, don't divide it. So in order for a person to gain his citizenship, kailangan niya uh, mag-submit ng necessary documents. Amen. Kagaya din natin yung mga requirements ng Panginoon sa atin. Ano ang nire-require ng Panginoon sa atin? Our life. Ibigay natin sa Kanya. Amen? Hallelujah. And then, live by the rules and standard of God. Amen? Amen? Madali lang naman eh. Sabi niya doon sa Matthew 11.28 Yung sa ang yoke niya ay magaan lang yan sa atin. Hindi siya pabigat sa atin. Amen? Hallelujah. So, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 5. Therefore, sabi niya, if anyone is in crisis, a new creation, the old has passed, pass away, behold, the new has come. Hallelujah. So the chains of identity, chains of heart, chains of perspective, point of view, and chains of citizenship is the result of Christ's suffering. Ito ang resulta ng Christ's suffering. Hindi tayo, hindi natin ginawa ito, kundi it's because of Christ, of Christ's suffering for us. Amen? Wala tayong ginawa, kundi mag-build lang sa Kanya. I-accept lang yung ginawa niya sa atin. Hallelujah! So, Christ's suffering on the cross in order to reconcile us to God. All we need to do is submit our life to Him and be His mouthpiece. Magiging mouthpiece tayo, ano yun? Magiging ambassador tayo ng Panginoon. Amen? Yes, amen. Ang ambassador siya ang uh, representative to speak the word of God to the lost. To our families, to our friends na hindi, wala pa sa Panginoon. Be the mouthpiece. Amen? Let God use you. And may we continue living and abiding in Him until we finish the line. What we all long to hear is, yung sinabi ni Pastora kanina, huwag natin sana marinig sa kanya, yung sasabihin niya sa, yung habang nandito ka, sabihin niya, anak ka ng Diyos, pero pagdating mo po, yun, sabihin niya sa iyo, sorry, I never knew you. Sakit. Sana ang marinig natin, welcome, my faithful servant. Dapat yan, ang marinig natin. Amen? Kasi hindi lahat ng nagsasabi, ng Panginoon, Panginoon ay makikin ka sa Amen. Only those who do the will of God at this thing, Matthew 7. Kung katotohanan sa salita ng Diyos, so dapat may mga changes sa buhay natin, nakikita natin ang changes sa atin. Little by little, kasi hindi naman pwede yung instant yan. Hindi overnight yan. But God is still working in us. Hindi pa siya tapos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Amen. So my call and pastora to uh, para na yun na natin. Praise the Lord! Amen! Nawatan niyo. Amen. Kaya hindi nakabaruti biyag na. Ingat naman yung baka naman yung iman ah. Ang may makakapsa, tikot-kot nung alam pa ba rin si Diyag na saan nga assurance, hindi yung may tinulag ni Katilya. Approve kayo dyan? Yes. Saan nga assurance, yung may tinulag ni Katilya, nga data yung katap na diba gata, yung nga data yung get, punag-balit mo nga, nagbalit nga baro nga, Nga parswa. Nung si mga ipakita nga da tayo katkudkudlo nga baro nga parswa, magkikita da siya yung image ni Apo Diyos at hiliyag tayo. Siya pa din yung image ni Apo Diyos. Ikinasanto, kinalintag, ganyan pa eh. 
Dagita ti image ni Apo Diyos ni Iso kumati makita iti biyag tayo. Ipudno nga napabaru iti biyag na makita iti panagtunog na kini Apo Diyos. Mm -hmm. Ng Apo ta nasukit tayo lang tamag nagsimplila ang instruction ni Apo Diyos na siki first get kaya aramidin tayo siki alas. Diba? Diba? Uy, magsagsing sila kay instructions ni Apo Diyos po na nag-at. Ipudpudno nga napabaro si Biyag na magkita di siya pa nagtulnog niya. Pa nagtulnog tayo. At dati pa na, pudno ko mga na-transform, na-change si Biyag tayo. So magkita ko may di pa nagtulnog ka niya tayo. Ngam napakasimple yung instructions ni Apo Diyos nga. Sige first, the kingdom of God. Yung tanarami dun tayo na daduma. Sige. Last niya. Ngam nung pa'y kasta, palagip na gito yung kakabsat at isa o ti Apo ka na rin nga may palagip at nun nung makaspasaya at yung makaspasaya at tayo at isang mga na ni Apo Diyos. Tibot po po nung nga napabaruki ni Apo Diyos, ipinapamuhay ang salita ng Panginoon na kanyang naririnig at kanyang binabasa. Hanya ni Diyan ng gunta ni Diyan sermon, simrak ni Diyan kanawan, rimwa ni Diyan, Hanigid, inang tisao ni Apo Diyos, tipudpudno nga napabaruki ni Kristo at na nga makita nga ibibiyag tayo, nagitisa sa oti Apo nga dingdinggan tayo. So nga tutil sa oti Apo, kuna na dapos tiyag sa nawasaw, ay kasan tayo wag sa nawasaw. Dapos tiyag sa oti at dawaluna, ay kasan tayo wag sa oti at dawaluna. Amoy, medyo maragrag sa kanak tayo di, 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 at, at uh, ditoy, uh, sabihanes, ha? Ah? Pudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudpudp
kinarad ko, kahit maipatong kay iti ulo tayo, di, di kay kot natin sa pintasan tayo. Yes. Nangatong de chay corona tayo, di ba? Corona kay de chay nga saan nga agrup sa kakapsan sa atin. Yes. Corona dito ay? Nga ti corona dito ay lugong kit agrup sa kong ti corona ay kalangit ka saan. So maladayang niya po Diyos, kadang iti sa mga nangagang tayo tila iti ngaldaw, kut po mo kong makakapsan nga uh, si mag-upsip ka nag tayo kung po nung kumanga makita nga nang-anay nga pudpudno ti pa nakapabaro iti biyag tayo da tayo kumada di pudpudno nga napabaro iti biyag na din ni Christo Amen? Amen! So nabatik nga tumakdar tayo aming kakapsat pero ulitin tayo mga kantahan